హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈరోజు మనకి గెస్ట్ వచ్చేసరికి సూర్యచంద్ర గారు ఉన్నారు హాయ్ అండి హాయ్ సో ఇతను వచ్చేసరికి మనకి ఏ ఒక ఫౌండర్ అండ్ ఏ ట్రైనర్ సో ఈరోజు మీ ఇద్దరం కలిసి ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాము అండ్ అదేవిధంగా మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరైతే ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ గురించి అయితే క్వశ్చన్స్ అడిగారో అవన్నీ కూడా ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేద్దామండి సూర్య గారు సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి అసలు ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి సో బేసికలీ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటే బయట చాలా విధాలుగా మాట్లాడుకుంటున్నారండి కానీ నిజంగా ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ తెలిసిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంది సార్ ఓకే జనరల్గా మనం ఏమనుకుంటున్నారు ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటే చాట్ జిప్టీలో కొట్టేసి అందులో ఏదైనా ఇంగ్లీష్లో కొట్టేసి వెబ్స్ మార్చేస్తే అయిపోద్ది అనుకుంటారు అది కాదండి అసలు ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అని అంటే చాట్ జీపీటీ ఉంది కదా అలాంటి ఓన్ అప్లికేషన్ మీరు క్రియేట్ చేయగలరు మనం నార్మల్గా చాట్ జీపీటీ వాడతాం కానీ వాడడం కాదు మనకు కావాల్సింది అలాంటిది మీ ఓన్గా క్రియేట్ చేస్తే అది ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటారు కానీ ఇన్ డెప్త్గా దీని గురించి తెలవాలి అని అంటే మీకు ఫస్ట్ ఎన్ఎల్పి అండ్ ఎల్ఎల్ఎం అంటే ఏంటో తెలవాలి సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్స్ సో ఎన్ఎల్పి అని అంటే జనరల్గా మనం పైతాన్ మన పైతాన్ లైఫ్లో పైతాన్ చెప్తాం కదా చాలామంది పైతాన్ కోడింగ్ నేర్చుకుంటూ ఉంటారు సో పైతాన్ కోడింగ్ అంటే ఏంటి మన మిషన్ వన్ జీరో జీరో వన్ అని అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటాం అదే మన కోడింగ్ ఇంగ్లీష్లో రాస్తాం పైతాన్ సో ఈ ఇంగ్లీష్లో రాసిన కోడింగ్ దానికి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో చేంజ్ చేస్తుంది కాబట్టి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సేమ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ మీరు మాట్లాడుకునే ఇంగ్లీష్ తెలుగు హిందీ ఏదైనా తీసుకోండి దీనిని మిషన్ లెట్ సే నేను హలో హలో వర్ల్డ్ అని ఇచ్చాను ఈ హలో వర్ల్డ్ అని దానికి ఎలా అర్థమవుతుంది జస్ట్ జీరో వన్ వన్ జీరో వన్ జీరో లేకపోతే హాయ్ హౌ ఆర్ యూ అని ఇచ్చాం జీరో వన్ వన్ జీరో అని అర్థం చేస్తాం కానీ ఇది నిజంగా హలో అని చెప్తున్నాను నిజంగా నేను మీకు గ్రీటింగ్స్ చెప్తున్నాను నేను నిన్ను క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను అని దానికి అర్థమయ్యేలా చెప్పే లాంగ్వేజే న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెస్ ఓకే సో ఈ టెక్నాలజీ మొన్నటి వరకు అంత భూమిలో లేదండి ఓకే ఎప్పుడైతే ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చిందో అప్పుడు ఒకేసారి దీనికి హైయెస్ట్ పీక్ భూమ్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటున్నాం జనరేటర్ అంటున్నాం ఇమేజెస్ మన రీసెంట్గా మోడీ తాతని బాగా హైలైట్ చేస్తున్నాం ఇవన్నీ కూడా ఎన్ఎల్పి మీద నవ్ దీనికి ఇంత భూమి రావడానికి దీనికి తోడైన ఎక్కువ టెక్నాలజీ ఎల్ఎల్ఎం సో ఎల్ఎల్ఎం ఈజ్ నథింగ్ బట్ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ సింపుల్గా పేర్లోనే ఉంటుందండి లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ అంటే ఒక ఇంటర్నెట్లో ఉండే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది డేటాని ఒక ఫైల్లా చిన్న ఫైల్లా కన్వర్ట్ చేసి ఆ ఫైల్ అంతటిని ఒక మోడల్కి ఫీడ్ చేస్తే అదే లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ అదే చార్ జీపీటి అదే బార్ అంతే చార్ జీపీటీ అనేది వన్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి సో హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని ట్రైన్ చేసుకున్న మోడల్స్ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ చూస్తున్నాం సో ఆల్రెడీ ఎన్ఎల్పి అనేది హ్యూమన్ వాయిస్గా యాక్సెస్ చేసుకోగలరు ఎల్ఎల్ఎం అనేది హ్యూజ్ డేటా ప్రొవైడ్ చేయగలరు ఈ రెండింటినీ కలిపి క్రియేట్ చేసింది జనరేటివ్ ఏఐ ఈ జనరేటివ్ ఏఐ మీద వర్క్ చేసే వాళ్ళని ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్ అంటారు ఓకే సార్ సో ఇప్పుడు ఎక్కువగా లైక్ ఒక వీడియో వైరల్ అవుతుంది రష్మిక మతన అని చెప్పి సో అది ఎలా యూజ్ చేసేటారు ఏ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తారు దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తారా యా సో యాక్చువల్లీ చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నారంటే ఏఐ ఇస్ డేంజరస్ ఏఐ ఇస్ డేంజరస్ అంటున్నారు సో లెట్ మీ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇప్పుడు మొబైల్ ఉంది మనం రికార్డింగ్ చేయడానికి వాడతాం కొంతమంది వీడియోస్ చేయడానికి వాడతారు కొంతమంది రీల్స్ కోసం వాడతారు ఇదే టెర్రరిస్టులు అయితే బాంబ్స్ చేయడానికి కూడా వాడతారు ఓకే కాల్ చేస్తే బాంబ్ పెరిగారు సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ మొబైల్ది తప్పు కాదండి దాన్ని యూజ్ చేస్తున్న పర్సన్ది తప్పు ఓకే సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనం చేయాల్సిన థింగ్ ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ మోస్ట్ మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్ సో అమ్మాయిలు ఎవరైతే ఉన్నారో డీపీలు పెట్టుకోవడం ఇవన్నీ కొన్ని రోజులు తగ్గించండి ఓకే అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి దీనికి మనకన్నా కూడా గవర్నమెంట్ రియాక్ట్ అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే గవర్నమెంట్ కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ దీని మీద తీసుకురావాలి అండ్ దాని మీద మనం చాలా ఆర్టికల్స్ కూడా డిజైన్ చేస్తాం అనమాట సో గవర్నమెంట్ ఎలాంటి రూల్స్ తీసుకొస్తే బాగుంటుంది ఎంత ఎక్స్టెండ్ వరకు వాడాలి సో ఏదన్నా కానీ ఎంత మంచి టెక్నాలజీ అయినా కానీ ఒక బ్యాడ్ హ్యూమన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళింది అంటే పిచ్చోడ్ చేతిలో రాయలాగే ఉంటుంది ఇంకోటి సో యాక్చువల్లీ ఈ డీప్ ఫేక్ అనేది ఉంది కదా డీప్ ఫేక్ అనేది మనం చెయ్యాలి అని అంటే ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ యొక్క పర్మిషన్తోనో లేకపోతే
లైక్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ వస్తే లైక్ జాబ్స్ పోతాయి అని చెప్పేసి చాలా మంది మెసేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు మన ఫ్రెషర్స్ సో వాళ్ళకి ఎట్లాంటి ఆన్సర్ ఇస్తారు సింపుల్ అండి సో యాక్చువల్లీ ఏదన్నా కానీ ఒక ప్రతి వంద సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఒక రెవల్యూషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అది స్టార్టింగ్లో నిప్పు ఫైర్ తర్వాత వీల్ అనుకున్నాం తర్వాత ఇండస్ట్రీ తర్వాత కార్స్ ఇంటర్నెట్ ఇప్పుడు అయితే ఏ సో ఇక్కడ ఏ గురించి చాలా మందికి మిస్ ఎందుకు ఉన్నాయంటే నా జాబ్ లాగేసుకుంటుంది ఇప్పుడు స్విగ్గీ జొమాటో ఉన్నాయి కదండి ఇందులో కస్టమర్ సపోర్ట్ వాళ్ళు ఒక ట్వంటీ థౌసండ్ మెంబర్స్ వరకు పనిచేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు దాన్ని ఒక హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ మెంబర్స్ చేయగలుగుతుంది బై యూజింగ్ ఏ సో ఈ ఎయిటీన్ థౌసండ్ మెంబర్స్ జాబ్ కోల్పోయినట్టే కదా కానీ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటి అని అంటే ఈ ఎయిటీన్ థౌసండ్ జాబ్స్ రీప్లేస్ చేయడానికి చేసిన మిషన్ కి ఒక నలభై వేల మంది పని చేయాలి ఓకే అంటే ఆ పర్టికులర్ టెక్నాలజీని బిల్డ్ చేయడానికి కంటిన్యూస్ గా మెయింటైన్ చేయడానికి ఇంకో ఫార్టీ థౌసండ్ మెంబర్స్ రన్ చేయాలి అంటే ఆన్ యావరేజ్ గా నేను చెప్తుంది కాదు వరల్డ్ గ్రేటెస్ట్ ఫారం వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫారం అని ఒకటి ఉంటుంది యుఎస్ఏ లో వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన సర్వే ప్రకారం ప్రతి పది జాబ్స్ రీప్లేస్ చేస్తే ఏఐ ఏఐ మీద పన్నెండు పదమూడు జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి ఓకే ఓకే అంటే ఇక్కడ కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి కానీ మన మెయిన్ థింగ్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం గమనించాల్సింది మనం ఆ చేంజ్కి రెడీగా ఉన్నాం అనేదాన్ని ఓకే దట్స్ ద మెయిన్ పాయింట్ డన్ ఇంకోటి ఏంటంటే లైక్ ఫ్యూచర్లో ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఉండబోతుందా లేకపోతే ఈ సో కాల్డ్ బిగ్ కంపెనీస్ అనేది క్లోజ్ చేస్తాయి దీని ముందుకు రానియకుండా అనేట్ గురించి మీ వేలో చెప్పండి ఓకే సో ఇప్పుడు జనరల్గా ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి అంటే లైక్ సార్ మీ బిజినెస్ ఉంది అనుకోండి ఒక హోటల్ ఉంది మీకు ఈ హోటల్లో బిర్యానీ ఇలా మెనూ ఉంది ఓకే జనరల్గా నేను చార్జ్ చేపిటి దగ్గరికి వెళ్ళి వాట్ ఈస్ ద ఫేవరెట్ బిర్యానీ నియర్ మీ అంటే పెద్ద పెద్ద ప్యారడైస్ కానీ లేకపోతే వీటి గురించి చూపిస్తుంది ఇదే తీసుకెళ్ళి మీ వెబ్సైట్లో పెట్టారు అనుకోండి మీ వెబ్సైట్లో ఏంటి ఫేవరెట్ బిర్యానీ ఏది అని అడిగితే మీరే వేరే వాడిని పబ్లిష్ చేసినట్టు అవుతుంది ఓకే ఇలా అవ్వకుండా మనం చేయగలిగేది ఏంటి అంటే చార్ట్ జీపీటీ ఇక్కడ ఉంటే దానిపైన ఇంకో లేయర్ క్రియేట్ చేస్తాం ఈ లేయర్ పని ఏంటి అని అంటే ఇందులో మీకు సంబంధించిన డేటాస్ అన్ని ఉంటాయి ఓకే ఇప్పుడు చార్ట్ జీపీటీకి వెళ్ళే ముందు మీరు ఈ లేయర్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది గట్టించేస్తాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ లేయర్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ అవైలబుల్ గా లేకపోతే కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అప్పుడు చార్ట్ జీపీటీకి వెళ్తుంది సో ఇప్పుడు నేను ఫేవరెట్ బిర్యానీ అని అంటే అఫ్ కోర్స్ మీ దగ్గర బిర్యానీ ఉంది కాబట్టి బిర్యానీ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది దాని కాస్ట్ ఇవన్నీ సేమ్ ఇదే టెక్నాలజీస్ కంపెనీస్ వాడుతుంది యాక్చువల్లీ కంపెనీస్ లో ది బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి అంటే సైబర్ సెక్యూరిటీ ఒకటి ఎవరికన్నా ల్యాప్టాప్ కానీ ఇలా ఇష్యూస్ వస్తాయి కదా ఈ ఇష్యూస్ హ్యాండ్లింగ్ ఒకటి దీనికోసం హ్యూజ్ సపోర్టివ్ సిస్టమ్స్ కావాలి ఓకే సో చాలా మంది ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ రన్ అవుతూ ఉండాలి ఓకే సో ఇలాంటి వాటిని ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు ఎల్ఎల్ఎమ్స్ యూజ్ చేసి ఈ ప్రాంట్ ఇంజనీరింగ్ యూజ్ చేసి దాన్ని రీప్లేస్ చేసేటారు ఇప్పుడు ఏంటి అంటే నా ల్యాప్టాప్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చిందంటే డైరెక్ట్ గా టైప్ చేస్తే నాకు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు నాకు ఒక హ్యూమన్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోయింది సో ఇప్పుడు ఆ ఒక పని ఒక మనిషి చేయాల్సిన పని ఒక పది మనుషులు చేయాల్సిన పని సింపుల్ గా నేను విత్ ఇన్ డేలో చేసుకోవచ్చు అండ్ అగైన్ నేను ఒక మనిషి నాకు చేయాలనుకున్నా కానీ తను టికెట్ రేస్ చేయాలి నేను తను దాన్ని రిజాల్వ్ చేయాలి రిజాల్వ్ చేసినా నాకు అవుట్పుట్ రావాలి ఇదంతా కూడా ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ పడుతుంది కానీ ఇప్పుడు విత్ ఇన్ మినిట్స్ లో నాకు వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఓకే ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే లైక్ హౌ విమెన్స్ ఇస్ యూజింగ్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఎలా ఎంఎన్సీస్ కంపెనీస్ అనేది ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ప్రజెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాయి ఓకే సో ఇట్స్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఓకే లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఇప్పుడు అమెజాన్ ఉంది కదండి మనకి అమెజాన్ లో నేనే యాపిల్ మొబైల్ తీసుకుందాం అనుకుంటాను ఓకే సో నాకు యాపిల్ మొబైల్ ని వన్ ప్లస్ లో కంపేర్ చేద్దాం అనుకుంటాను ఓకే సో ఇప్పుడు నాకు పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే దానికి కావాల్సిన రివ్యూస్ ఎత్తుకోవడం అవును వన్ ప్లస్ రిలేటెడ్ రివ్యూస్ ఎత్తుకోవడం ఇప్పుడు అమెజాన్ కనుక ఈ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ దాని దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే నేను డైరెక్ట్ గా అక్కడ సెర్చ్ బార్ వచ్చేసుకున్నాను రివ్యూస్ పైన సో నేను ఏం చేస్తా అంటే డైరెక్ట్ గా కంపేర్ దిస్ ప్రోడక్ట్ విత్ వన్ ప్లస్ అని టైప్ చేస్తాను టైప్ చేసి సబ్మిట్ కొట్టగానే నాకు ఒక డీటెయిల్ రిపోర్ట్ వస్తుంది దానికి సంబంధించి సో ఇంతవరకు యూజర్స్ ఇచ్చిన రివ్యూస్ లో ఒక
లైక్ ఏ వచ్చింది కదా ప్రసెంట్ చాలా మంది మిస్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము రీసెంట్ గా చూసినాం యూపీఎస్సి ఎగ్జామ్ ని క్రాక్ చేయొచ్చా లేదా అని చెప్పేసి కొంతమంది కోడింగ్ హ్యాకథాన్స్ కానీ కొంతమంది యూజ్ చేయడం కానీ అండ్ ఫేమస్ సెలబ్రిటీస్ ని పెట్టుకుని వాళ్ళని లైక్ డీప్ ఫేక్ చేయడం కానీ ఇట్లా మిస్ యూజ్ చేస్తున్నారు సో ఇట్లా మిస్ యూజ్ చేయకుండా ఎట్లాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవచ్చు ఫస్ట్ థింగ్ అండి నాట్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్ ఏఐ ఏ టెక్నాలజీ అన్నా మిస్ యూజ్ చేస్తే అది ప్రాబ్లమే సో అందుకని ఫస్ట్ మనం అయితే జాగ్రత్తగా ఉండాలి దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండ్ సెకండ్ మనం వచ్చేసి జనరల్గా మనం ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నాం ఓకే ఆ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఒక వెబ్సైట్ కానీ లేకపోతే ఒక యాప్ కానీ ఎలా బిల్డ్ చేస్తారో తెలుస్తుంది ఓకే అండ్ అలాగే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏమవుతుంది అని అంటే ఇప్పుడు ఎలాగైతే మనకి ఐటీ నాన్ ఐటీ అని జాబ్స్ ఉన్నాయో ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత అది ఏ నాన్ ఏఏ జాబ్స్ అయిపోతాయి సో ఇట్స్ లైక్ మీకు ఐటీలో రావాలంటే బేసిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఎలా అవసరమో ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఐటీలోకి రావాలంటే ఏ టెక్నాలజీ మీద ఇన్ఫర్మేషన్ అంత అవసరం మీరు ఐటీలో ఉన్నా ఏ ఫీల్డ్లో ఉన్నా కానీ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని తెలుసుకోవడం మస్ట్ అండ్ షుడ్ అండి బికాస్ నవే డేస్ అన్ని చోట్ల అదే ఉంటుంది ఓకే సో సైబర్ సెక్యూరిటీ లాగా అయిపోయింది ఇది కూడా సో దాని బేసిక్స్ కనుక మనం తెలుసుకుని ఉంటే మిస్ యూస్ చేసే వాళ్ళు ఎలా యూస్ చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ఏదో గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు కాదండి రీసెంట్ గా చూసింది ఈ స్కామ్ లవి చేసేవి కూడా సెవెంత్ క్లాస్ ఎయిత్ గ్రేడ్ ఎయిత్ గ్రేడ్ స్టూడెంట్స్ అనమాట వీళ్ళు ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నారు అంటే మన దగ్గర సఫిషియంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోవడం ఓకే మీరు ఏ ఫీల్డ్ లో ఉన్నా పెద్దవాళ్ళైనా చిన్నవాళ్ళైనా అడల్ట్స్ అయినా ఎవరైనా కానీ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేవి ఎప్పుడు తెలుసుకోవాలి అండ్ అలాగే ట్రెండింగ్ న్యూస్ అవి ఫాలో అవుతూ ఉంటే చాలా వరకు మనం ఇలాంటివి మన ఓన్గానే ఆపచ్చు ఆ తర్వాత అంటే ఇట్స్ అప్ టు యూ గవర్నమెంట్ అండ్ బిగ్ టెక్ కంపెనీస్ అనమాట వాళ్ళు తీసుకునే దాని మీద డిపెండ్ ఉంటుంది ఓకే ఇంకోటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫ్రెషర్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఒక రోడ్ మ్యాప్ మీరు చేయి చెప్తారు నా నా వరకు రోడ్ మ్యాప్ చెప్పాలి అని అంటే ఓకే ఇవాళ రేపట్లో చాట్ జీపీటి వచ్చాక కోడింగ్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా అది కోడింగ్ చేసి పడేస్తుంది మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే డీబగ్గింగ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే ఒక కోడ్ అది రాసింది మనం అర్థం చేసుకుని దాన్ని డీబగ్ చేసుకునే లెవెల్ వరకు మనకి తెలిస్తే సరిపోతుంది సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకుంటే బేసిక్స్ ఆఫ్ పైథాన్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఐ మీన్ బేసిక్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఓకే రోడ్ మ్యాప్ అంటే ఇంతే అండి ఇంతకన్నా హార్డెస్ట్ ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ మోస్ట్లీ డీల్స్ విత్ బ్రెయిన్ ఓకే ఓకే మనం ఎలా థింక్ చేస్తున్నాం దాన్ని ఎలా ఫామ్ చేస్తున్నాం అనే దాని మీద ఎక్కువ డిపెండ్ ఉంటుంది ఓకే అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అప్కమింగ్ ఫ్రెషర్స్కి లైక్ వాళ్ళ రెజ్యూమేలో ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఉంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ వెడేజ్ ఉంటుందా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అనేది వచ్చి వన్ ఇయర్ కూడా కాలేదండి రఫ్గా ఒక వన్ ఇయర్ ఉంటుంది ఇప్పుడే దాని యావరేజ్ శాలరీ ఫర్ ఫ్రెషర్స్ ఎయిట్ ల్యాక్ టు ట్వెల్వ్ ల్యాక్ ఉంది ఓకే ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ టు ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ పర్ యాన్ ఉంటుంది సో ఇది లెట్స్ ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఉన్నారనుకో ఆర్ ఎస్ ఫైనల్ ఇయర్ ఉన్నారనుకో ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఫ్రెషర్ రోల్కి శాలరీనే ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ కే ట్వంటీ ఫైవ్ ఎల్పీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఎల్పీ లైక్ ఎందుకు ఇంత అని అంటే మీరు ఏ కంపెనీలో ఉన్నా ఒక ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అవసరం అవుతుంది అనుకుంటు కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ కానీ లేకపోతే ఇష్యూ మేనేజ్మెంట్ కోసం కానీ ప్రతి ఒక్క చోట ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ మనం వాడచ్చు ఓకే ఓకే అండ్ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ట్రెండింగ్ రోల్ ఇన్ ది ట్వంటీ థర్టీస్ ఓకే సో ఎవరికైనా ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ నేర్చుకోవాలి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నేను డిస్క్రిప్షన్ అండ్ బయోలో లేకపోతే మీ కామెంట్లో అయితే మీకు కోర్స్ లింక్ అయితే ఇస్తాను ఫ్రీ డెమో చూడండి నాకు సిద్ధ జాయిన్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ సూర్య గారు మీరు వచ్చి మీ వాల్యూ టైమ్ని మీకు ఇక్కడ స్పెండ్ చేసి అండ్ ఫ్రెషర్స్ని మీకు మీ అంటూ లైక్ మీ హెల్ప్ చేస్తున్నందుకు మా పైతన్ లైఫ్ తరఫు నుంచి మీకు అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ అండి యా సో మీ నుంచి ఇంకేమైనా చెప్తారా లాస్ట్ లైక్ సబ్స్క్రైబర్స్కి సింపుల్ అండి సో పైతాన్ లైఫ్ వాళ్ళు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కంటెంట్తో వస్తున్నారు అండ్ వాళ్ళే నన్ను అప్రోచ్ అయినవి కూడా చాలా నచ్చింది నాకు ఈ